Hallo, hallo, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Mal haben wir uns Kamurabis Heldenmission gegeben. Wir haben da nach Effel gesucht. Effel ist jetzt auch wieder mit dabei, so halbwegs. Also mit Kämpfen tut sie noch nicht. Aber sie läuft in der City jetzt rum. Ist halt erst im ersten Intervall und da kann sie leider noch nicht kämpfen. Aber hey, besser lebendig als tot. Ja, und äh, wir haben jetzt auch wieder Miyabi im Team. Ich bin schon mal zu Colony Omega gereist. Damit wir hier schon mal im Gebiet sind. Hier in Colony Omega läuft jetzt übrigens überhaupt keiner mehr rum. Also hier ist tote Hose. Aber macht auch irgendwo Sinn, dass die tote Hose ist. Hier kann man rein. Kann man sich noch so ein bisschen in der Kolonie umschauen? Wie die hier gelebt haben. Hier wurden die ja äh, diesen schrecklichen Experimenten in, in ausgesetzt, ne? Ja. Der Flammenuhr, die hier extra gemacht wurde, können wir ja trotzdem danken. Dadurch haben wir Kamurabi und äh, hier Miyabi ja wieder. Ja, also anders hätten wir die wahrscheinlich gar nicht zurückbekommen. Das ist doch was Schönes. Auf jeden Fall wollten wir heute mit der Story weitermachen. Ich guck gerade, wollen wir hier runter oder wollen wir hier geradeaus? Beide Richtungen sehen richtig aus. Was ist? Also, ja, kann ich mitnehmen. Ja, wie ist schon mal vorgelaufen. Ich finde, ein weiterer Heiler im Team ist auch generell ganz gut immer. Ist jetzt so äh, mit Abstand die praktischsten, wenn man so zwei, drei Heiler hat. Dann ist die Sterbewahrscheinlichkeit sehr gering. Na gut, hier auf dem Weg scheint jetzt, glaube ich, nicht sonderlich viel zu passieren. Yeah, I trust Mimi. If it was important, I'm sure she'd tell us everything. And since she's not saying, there's a reason, right? Mm. If it's about the Queen, you shouldn't hear it from me, but rather from Her Majesty herself, I think. The Queen's bound to know things that Em didn't. Oh, so that's it then. You're just gonna pass the buck? Well, I suppose so. Feels a bit stingy, that's all. Hey, no grumbling. I'm in the same levelness as you, okay? All right, all right, I'll yield. Might as well save my appetite for the main course. What are you hiding, little guy? This has got to be worth a bunch. Let's put it away for safekeeping. Mayo, are we there 
Hiya. Not long now. Hang in there. Wie ein kleines Kind, ne? Da ist ein Boss, den machen wir eben kurz fertig. Wollte ich gar nicht lange überlegen. Heutschöniger Chinos. Die machen wir eine Runde. Ich bin schon gespannt, was Miyabi in der Combo kann. Es liegt. So, jetzt bin ich gespannt, was Miyabi in der Combo kann. Blütenpracht. Ein zusätzlicher Charakter wird reaktiviert. 25%ige Chance auf ein Meer. Also eine, eine 25%ige Chance auf eine zusätzliche Reaktivierung. Das ist interessant. Gewährt Mio bei außer 100% der TP des Helden. Wenn Mio noch handlungsfähig ist, Maximum 99 TP. Das ist sehr interessant. Okay, Miyabi ignoriert das mit den 100% Grätze. Also, dass die äh, Healer eigentlich nur zu 99 kommen. Okay, auf jeden Fall praktisch, dass äh, jemand zusätzlich hier geboostet wird. Außerdem die 15 äh, Punkte hat äh, Mio gerade tatsächlich drauf bekommen. Ja, wie boostet Mio einfach massiv. Ich wollte mir das jetzt nochmal angucken. Ich habe jetzt darauf geachtet, sie äh, hat jetzt auch wieder die 38 drauf bekommen. Also ist ein Ultra Mio Booster. Na gut, wir sehen uns jetzt aber am Ende der Angriffskette. <lacht> ich bin jetzt hier am Ende der Angriffskette und stehe hier mit einer Mio mit 183 drauf. <lacht> Alter, sie ist ein Ultra Mio Booster 209. <lacht> Holy. <lacht> Kamurabi müssten wir eigentlich auch noch testen. Aber holy. <lacht> Was für ein heftiger Boost für Mio. <lacht> Aber auch nur für Mio, ne? Okay, ich merke mir, wenn wir diesen Roguelike-Modus nochmal machen, den wollte ich ja machen, wenn ich auch den letzten Helden habe, Da muss ich auf jeden Fall mit Mio da reingehen. Dürft die äh, gerne noch mal umwerfen. Da liegt der. Ich 
Lass mal wieder schwanken. Der ist RIP. Also, mi, ja, wie ist auf jeden Fall ein extremer Boost. Das ist auf jeden Fall. Also ist es ist halt wirklich, wie ich mir dachte, ähm, ja, wie ist halt leider wirklich nur so äh, Nebencharakter. Es war so richtig emotional, vor allen Dingen, äh, wie es am Ende so hieß, darf ich bitte mit euch kommen? Das klang für mich so, als ob sie jetzt so ein Teil der Story ist. Nein, einfach nur so, ja, einmal erwähnt, nie wieder. Richtig traurig. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie jetzt Teil der Story wäre. Dass sie so mit zum Schloss storytechnisch kommt und nicht einfach nur, ja, ich habe sie ausgewählt. Es ist sehr traurig. Glad I made this journey. There's nothing special here. Friends, shall we come to right place? We're good. You'll see. Is this real? That's the Cloud Keep. Whoa! Fantastic bit of tech. Amazing how they kept it hidden. So is this where the Queen's been sleeping then? Yes. Right at the very top. Right. Let's move. Not far now. A few more stairs. We might finally discover the way to free the world. End Mobius's reign. I wonder what's around here. Wo wir da hochgehen? Ich wechsle auf Kamurawi, damit wir beim nächstbesten Bosskampf äh, ihn auch noch in der Angelskette erleben. Danach wechsle ich äh, auf Miyabi zurück. Aber jetzt geht es auf jeden Fall in die Wolkenfeste. Erstmal ewig lang Treppen steigen. Topographical info updated. Ah, uh, at last. So this is the cloud keep. It's certainly lavish. Man, get a load of this place. Do you think the Queen's really here? If you fall off, you're on your own. You think we'll be able to meet the real queen soon? I'm feeling kind of tense.
What's the matter, Tyon? Not getting all nervous, are you? What? I'm meeting Her Majesty the Queen. Who wouldn't be nervous right now? We're here. Yes. She's really pretty. It's her. That's the real Queen of Agnes. She's sleeping and not dead, right? Don't worry. She'll awake soon enough. <laughs> ah! She's up! your despair already i'm afraid you won't get your way we worked hard to make this world ours no way that we'll relinquish it now Yoren. you rats how'd you find us i don't get your surprise that one's still half mobius you didn't seriously think we'd lose her did you or did you think you're all that just because you managed to defeat N? <sighs> well, thanks to you, I got to end that aggravating old bat, fulfilling Zed's orders in the process. Looks like we got played. Yorin, are you seriously... Seriously what? Teaming up with this creep. You've killed her! Wasn't that clear? You know I am Mobius. I was reborn, and on that day, Jay surpassed you all. That day? Right. Then tell me. Why did you do it? Trade your life for mine? You could have ignored me, got away safe. Well, gee, I have no idea. Hmm. Let's see. There might be something in one of my memories. Maybe if I die instead of him, I'll please him? Perhaps that's what I was thinking. One of your memories. Since I couldn't do anything else right, you know? Must be nice to be you, Lance. Just being yourself. Nice to be me. You couldn't fathom how hard it is to be useless. You'd never understand, unless you'd seen yourself in that light. Oh, here's a thought. How about you try interlinking with me for a lark? I bet you'll cry at the state of me. Fun fact, you know. When you become Mobius, you're treated to all the memories of your past lives. I got to see all the different me's. Although they all pretty much met the same sad end. Deadweight will always be that. I am nothing but myself. <laughs> Those were all just coincidences. We know different. 
That's right. We thought... No, I knew for sure that you were awesome. Whatever. Bet you were well and truly fed up with me. Although, back on that day, I still managed to surpass you. I can still be here, feel this rush. And now, I'm having the time of my life. Mist Kerle. Machen wir erstmal Joren fertig. Irgendwie glaube ich äh, trotzdem nicht, dass die wirklich tot ist. Irgendwie glaube ich das nicht. Ich glaube nicht, dass dieser Kampf sonderlich lange gehen wird. Vielleicht können wir Kamurabi mal in der Kombo erleben. Bin ich schon mehr gespannt, was Kamuavi in der Kette kann. So, Angriffskette, bin gespannt. Was kann Kamuavi in der Kette? So. Gewährt in TP 200% für Einsatz als Erster. Äh, setzt bei Reaktivierung TP auf Wert vor Aktion zurück. Also er ist auch jemand, der sich einmal übelst boostet. Also äh, anfangs ist es natürlich nicht sonderlich stark, dass er sich verdoppelt. Aber wenn der jetzt so zwei äh, Mal ungefähr reaktiviert wird, könnte das richtig stark sein. Vor allen Dingen seine Technik sieht krass aus. Und ein bisschen traurig, wie Jorens Vergangenheit aussah. Dass er in allen Leben gefühlt nur gelitten hat. Da kann einem ja schon fast leid tun. Also nur in dem vorherigen Leben. In dem jetzigen, da, äh, da macht er echt scheiße. So, Kamura, wie unbezwingbar. Hebt den Schaden von die Karte um 175% Punkte und gewährt der ganzen Gruppe Angriffsplus. Okay, das wird auch schon wieder mega strong. Fliegt mal eine Runde. Ich sehe gerade was links. Wir haben so gut wie keinen Heiler. Ich muss da dringend was ändern. Kamuravi haut auf jeden Fall rein. Na gut, wir sehen uns am Ende der Kette, ne? So, jetzt kriegt Joran aufs Maul. Joren ist auf jeden Fall down. Vielleicht hätte mir die Kette auf den anderen richten sollen. Aber es hat ja auch gerade so gereicht, also passt auch schon. Na gut, jetzt fehlt nur noch der andere. Puppe? Hat er einen Klon noch nebenbei erschaffen? Ich 
Ich hätte schon erwartet, dass äh, danach eventuell äh, schon eine Sequenz kommt, dass direkt beide K.O. sind. Weil ich auch viel mit Flächen angegriffen habe. Komm, voll oben. Also die Techniken von Kamurabi sehen so extrem einfach aus. Der kriegt auch gleich instant eine Angriffskette ab. Na gut, hier hau ich jetzt auch eine runter. Must be nice to be strong like you guys. And me? I was just a worm crawling in the dirt. But what I wanted was to fly. With every single new day I looked up to admire the birds freewheeling above. But I was a worm. The Overn caught the crap. The stuff you guys said was like if those birds went. But Mr. Worm, you do such great work tilling the soil. It's really important you keep at it for the sake of the world, you know? Do you see what I'm trying to say? And what's so wrong about that? I wanted my wings, you bastard! I thought if only I could earn your approval, it'd be like an updraft I could soar on. But birds, what can they possibly know of how a lowly worm feels? <laughs> Joran, just how could you possibly think like that? You wanted approval, so you... How could I not? That's why I became Mobius. So I could be what I always aspired to be! What? This is you? It looks nothing like you! Mm -hmm. Yeah, but... like... That's what I want to end up like, someday. <laughs> Silly, huh? Liar! If you think you're satisfied being this way, you're lying to no one but yourself. I know you can't be at peace with this, so drop the act. <sighs> And yeah, maybe to you we were like birds. But that has nothing to do with strength. Only lack of choice. Lack of choice? Just look at how the world is for us. It wouldn't... It would never allow us to take any other form. So we have to change it. For weak people like us. Weak? You're weak. <laughs> On that day, weren't you smiling? Oh, yes. I sure was smiling, because it was the moment I rose above you! It was a grin of victory! No, it wasn't. On that day, you... that was the real you! Our friend, Joran. Stop mocking me! Look, you'd made it, Joran. You spread your true wings. <sighs> Joran. You're dead. It changed me. Fighting isn't everything. I learned that if I chose, I could change myself, become anything. Yaren, I'm grateful as spark to you. Ain't you the same, Yaren? Maybe if you had the choice too, in a world where nothing has to be like this. 
And that's exactly the kind of world we want to create. We want choices. Remember your Mobius. You should have other nice memories as well. You have to try and remember them. Anything at all. <laughs> I... I've seen all kinds of death. Taken a long, hard look at myself. So let me tell you, you're an... You're... You're more than this. <sighs> Yaren, you've given me so much. You helped me find the will to endure these ten hard years. Come to us, please, Yoren. Let's all stand together. You don't belong with them. You just don't. Was that also me? That day, it was like my body just moved. Hey, 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 hey! Don't you think you're getting carried away there? Ugh, what a loser. You! Good for nothing shit for brains! <sighs> Yoren! An interlink? He's taking him over. He's a real piece of work. D, you scum. Ever had dreams? Dreams of dying, of being slaughtered. <sighs> oh well, most people forget as soon as they wake. No harm done. But tell you what, they're all completely true. And so snapping what? What if they were? The past is past, and the present is now. I wasn't finished. Dreams, you see. They leave you traces of intense memories from your past lives that didn't get purged before rebirth. Little harmless bugs in the system, let's call them. However, not so with Mobius. Just like the runt said, when you become Mobius, in that very moment, all your past memories come rushing back to you. To put it mildly, it's... It's transcendent. Before coming here, I went to visit the Ferranis, where I keep my collection. Collection, you say? Yeah. 
they were. Staring back at me. He's mad. Enjoy this superlative feeling forever and ever. I'll bury the world in my sweet collectibles. <laughs> I think I'm gonna hoe. Push through it. First, we gotta save Yorin from the shit bag. Yeah, you need what Lance said. This punk needs a weapon. <laughs> All right. Okay, we'll do. We'll thrash this shitbag, save Euron, and get me some payback. If you fancy your chances, take your shot. I'll be more than happy to rip your bloody pelts off. And add them to my collection. Okay, der Typ hat definitiv ein Rad ab. Das ist ein psychopathischer Massenmörder, definitiv. Anders kann man ihn echt nicht beschreiben. Ich meine, der ist in seine Kolonie gegangen und hat dort einfach, einfach weiter gemordet. Und spricht dann auch noch von Sammlung. Also der hat eine Art Verbringen richtig hart verdient. Ich verkloppe ich jetzt. Komm, Moravi ist down. Ja, unser äh, einziger Gegner in der Truppe ist gerade äh, verschmolzen. Glaubt man nicht, dass der viel aushalten wird. Du kriegst jetzt übelst einen aufs Maul, wie du es auch verdient hast. Genau, beleb erstmal Juni. Warte gerade, bis alle am Leben sind. So, jetzt kann ich die Kette machen und heilen. 220. Jetzt gibt's Dresche. Im Übrigen, bei der vorherigen äh, Kette ist er einfach äh, mittendrin gestorben. Also gerade eben vor der Sequenz, da habe ich dann einfach so eine Sequenz weg jetzt gibt. Niemand wird sich in deine Kollektion einrennen, du Bekloppter. Die schmeiße ich gleich darunter. Der ist fast RIP. Da fehlt nun wirklich nicht mehr viel. Hau die selbst. Der 
werden fliegen. Über den Tod hinaus. So, ein interessanter äh, Name für die Technik. Ja, komm, ich finde ihn eben kurz mit der äh, Kette auf. with his blade he'd behead his enemies with talon like swords bring them back and add them to his collection so that's who we're dealing with is this your doing jay what are you trying to pull i can't crush these fools if you hold your strength back give it to me you no good dead weight loser dead weight loser Who else, kiddo? So give it up! Go on, give! Look, you'd made it, Joran! You spread your true wings! So let me tell you... Joran... You're... You're more than this! I can be... More... I've decided it's my choice. I will be different. Yoren! This is who I am. Isn't it? Noah. Uni. Lands. Jay, stop! <coughs> If I die here, I won't... <coughs> Snuffing idiot. Always putting others ahead of yourself, you moron. You should have just... looked out for number one. But you were so scary, I didn't really feel like I had that option. I suppose... I'm sorry... Euron. Maybe if we meet again, yeah, and next time 
We will win. That was... Yarn. Yeah, it sure was. I swear, he hadn't changed one bit. But this... This isn't okay. People shouldn't have to make such heartbreaking choices. Yeah. That's exactly why we gotta move forward. Yeah, well... What do I do? The Queen's... She's gone now. What do we do? What can we even do? This was... Supposed to be how we take back our world. I'm so sorry. I knew I was half Mobius. I should have been more careful. But instead... Did. Two set trees to the side and things that have been a sight twist. Oh, what the? <sighs> what? <sighs> what? What? Oh, uh... <sighs> Impossible. I saw it. I saw her being stabbed directly through the heart. And all that blood everywhere. But now, now she's alive. Alive and kicking. Yeah. You are. So we worked after all. Your Majesty. My name is Nia. And I am the Queen of Agnes, one wing of Ionios. N and M. Another version of us. What are we really? Why do we exist in the first place? The answers are within me, together with her hopes and dreams. I will give them a voice. I will make him hear our truth. Three hundred days remain to the intersection. It seems we might make it. Yes. It took every bit of our combined intellects, but we built it. To prepare for the time our two worlds collide. All that we are is contained within. Memories and our souls. We will all be gone, and then reborn. Will it be a new beginning? Or our demise. No one can tell us that. 
time will run its due course and show us the true meaning of our deed. In the distant past, what was once a single world was cleft in twain. Plus and minus, on the surface, they were identical. These two worlds of opposing nature knew nothing of each other as they wended their way towards their own respective futures. However, the worlds yearned for each other against the solitude of existence. They strove to reunite. Though it would spell certain destruction, should the two worlds intersect, they would cancel each other out and cease to be, leaving only light. Light, a shining beacon in the darkness, the last common language left to us. Though we inhabited separate worlds, the medium of light allowed us to communicate for the very first time. And so we sought for a way to prevent total oblivion. We pooled our knowledge and through time gave birth to a single point of hope. Origin. An arc containing all the world's data recorded in words of light, carrying hope into the future. Origin was a system we constructed to reboot the world's states. And then, the time was upon us. The reboot process failed to initiate. Instead, in that instant, the worlds became still. By the will of Mobius. So it's their fault. And at the heart of it, was their ringleader, Zed. You could say Zed embodies this frozen world. But what does that achieve? Freezing everything. Not a thing. He didn't need to do anything after that. Only to keep everything in its place in stasis and create an eternity to abide within. As was their wish. He made our lives their sustenance. Precisely so. In order to gain control of Origin, Zed captured the Kavesi Queen. To what end? To access the memories in Origin. To bend them to his will. He needed a key held only by its creators. A key? A heart might be more fitting. Zed used the key held by the Queen of Kevis and seized Origin in its entirety. Controlling Origin means controlling the world. And having shackled it, he can bend it to his will. Life and death are his playthings. Life and death. No one, not even M knew the origins of this world. So I guess you have another key. Yes, it's in my possession. With its help, I was able to create the Ouroboros Stones. Though most of the power is with Zed, I have been able to resist him to a small extent. It's a cogwheel? one of the gears from Origin. Through a process of catalysis between the Origin substrate and the core in my chest, I can generate the stones. And thanks to that, we became Ouroboros. Yes, but not completely. Huh? Remember, have you not succumbed to Mobius's power before? <sighs> As 
As I've said before, Zed commands the world's very fabric. Unfortunately, my own powers are sorely limited. And yet, you two can break Zed's fetters, as you've shown. Smashing through the rules he established. With your Ouroboros powers, and the Sword of the End, both. The Sword of the End? The sword you hold. It is a byproduct of resonance between the Kavesi Queen's heart and origin. Does that mean it's like an Ouroboros stone? The Ouroboros stones and the sword, they're mere gimmicks. The crux of them lies with you. You see, there are keys inside of you, too. Inside of us? Keys? Finally. My efforts were rewarded. I'm glad to meet with all of you who embody hope. Majesty, what is it that we must do? Right. Infiltrate Origin, then free it and the Kavesi Queen from Zed. From the hands of Mobius once and for all. If we do free it, will we get to change the world? It's so cruel and senseless. Can we undo that? Your Majesty... If you desire... ...to have a future before you... I need to know. Zed and Mobius... ...must they be our enemy? Noah... Now that... ...is something for you to decide. After confronting them... ...and discerning for yourselves what they truly are. Right. Come this way. We've made some new friends. Okay, was auch immer sie jetzt von uns will, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wir machen jetzt hier Schluss. Wir folgen der bei im nächsten Mal. Wir haben ein neues Kapitel erreicht. Vielleicht sind wir sogar schon im letzten Kapitel. Es fühlt sich zumindest so an, von dem, was wir hier hören. Ich denke mal, dass wir jetzt wirklich so langsam auf den Endkampf hier zuwandern. Es ist auf jeden Fall erfreulich, dass sie doch nicht gestorben ist. Auch wenn es fragwürdig ist, wie sie am Leben noch ist. Ich denke mal, der Schlüssel allein, den sie erwähnt hat, reicht nicht, ne, um zu erklären, wie sie überlebt hat. Auf jeden Fall. Der Part geht hier schon bei Weitem lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.